ஸோ இப்போது டுவெல்த் மேக்ஸ் சாப்டர் ஒன் புக் பேக் ஒன் மார்க் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒன் மார்க் வந்து நம்ம மார்க் பண்ணுவோம் எவ்வளோ சீக்கிரம் முடிக்க முடியுதுன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் செகண்ட் ஆப்ஷன் செகண்ட் கொஸ்டின் தேர்ட் ஆப்ஷன் தேர்ட் கொஸ்டின் செகண்ட் ஆப்ஷன் ஃபோர்த் கொஸ்டின் தேர்ட் ஆப்ஷன் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் சிக்ஸ்த் ஒன் செகண்டு செவன்த்துக்கு ஃபோர்த் ஒன் எயிட்டு ஃபோர்த் ஆப்ஷன் நைன்த் கொஸ்டின் செகண்ட் ஆப்ஷன் டென்த் ஒன் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் லெவன் செகண்டு டுவெல் ஃபோரு தேர்ட்டீன் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் ஃபோர்டீன் செகண்டு ஃபிஃப்டீன் ஃபோர்த் ஒன் சிக்ஸ்டீன் தேர்ட் ஒன் செவன்டீன் செகண்ட் ஆப்ஷன் எயிட்டீன் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் நைன்டீன் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் செகண்டு டுவெண்ட்டி டூ ஃபோரு டுவெண்ட்டி த்ரீ ஃபோரு டுவெண்ட்டி ஃபோரு ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண வரோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஒன்று எடுக்கும் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலான்னு பார்ப்போம் இதில் மேக்ஸிமம் வந்து ஒரிஜினல் ஆன்சரையும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஒரிஜினல் சொல்யூஷனையும் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் இந்த நைன் இருக்குல்ல அந்த நைனை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக த்ரீ ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் ஆனால் மைனஸ் ஒன் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கண்டிஷன் ஸோ ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதுகிறோம் இந்த ஃபோர் தான் நம்மளோட ஆன்சர் ஸோ ஆப்ஷன் டூ ஃபோர் இது மாதிரி சிக்ஸ்டீன் கொடுத்தாங்கன்னா நீங்கள் ஃபோர் ஸ்கொயர் எழுதுவீங்க அதை ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் மாற்றிட்டு ஃபைவ் தான் ஆன்சர் அந்த மாதிரி மாற்றிக்கலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து த்ரீ மை த்ரீயை வந்து ஃபோர் மைனஸ் ஒன் எழுதுறதுனால ஃபோர் தான் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கு ஈஸியாக என்ன சொல்லிக்கலாம் அப்படின்னா த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த த்ரீ இருக்குல்ல அது எங்கே வருது அப்படின்னா இந்த ஐ த்ரீயில் தான் வருது தேர்ட் கொஸ்டின் இந்த த்ரீயை ஸ்கொயர் பண்ணி போடுங்க போதும் சி ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்ட்டு ஏன் சொல்கிறாங்க இங்கே சிக்கு டிட்டர்மெண்ட் எடுக்க சொல்கிறாங்க டிட்டர்மெண்ட் எடுக்கும்போது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த த்ரீ வந்து சியில் தான் வருது அதனால் அந்த த்ரீயை வந்து க்யூப் எடுத்துருங்க சரி ஸ்கொயர் எடுத்துருங்க ஸோ த்ரீ ஸ்கொயர் வந்து ஒன் பை நைன் த்ரீ ஸ்கொயர் நைன் வரும் ஆப்ஷன் ஒன் பை நைன் எடுத்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபோர்த் ஒன் இந்த மேட்ரிக்ஸ் கவனிச்சு பாருங்கள் ஏ பக்கத்தில் இருக்க மேட்ரிக்ஸ்க்கு ட்ரான்ஜாயிண்ட் எடுங்க போதும் அட்ஜாயிண்ட் அப்படிங்கிறது இந்த ஒன் அண்டு ஃபோரை நீங்கள் ப்ளேஸ் மாற்றுங்க டூ மைனஸ் டூ அண்டு ஒன்னு நீங்கள் சிம்பிள் மாற்றுங்க அவ்வளோதான் ஸோ ஒன் ஃபோரை ப்ளேஸ் மாற்றுறீங்க அப்படின்னா ஃபோர் ஒன் அடுத்து மைனஸ் டூ ப்ளஸ் டூ ஆயிரும் ஒன் வந்து மைனஸ் ஒன் ஆயிரும் இதுக்கு சிம்பிள் மாற்றினா போதும் இது ஆப்ஷன் த்ரீல தான் இருக்குது கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாஸ்ட்டை வர்ற இதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்கிடும் டூ மைனஸ் ஏ ஸோ இதை டூ ஏ இன்வர்ஸ் அப்படின்னு மாற்றிக்கோங்க இந்த மைனஸை வந்து இன்வர்ஸில் போட்டுருங்க டூ ஏ இன்வர்ஸ் ஸோ அதான் உங்களோட ஆன்சர் சிக்ஸ்த் ஒன் சிக்ஸ் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரிஜினல் மெத்தட் படி நீங்கள் சால்வ் பண்ணி பார்த்தாலும் இது ரொம்ப சிம்பிள் தான் இருந்தாலும் ஏதாவது ஷார்ட்கட் வச்சுக்கோங்க ஸோ டூ இன்ட்டு ஃபோர் எயிட்டு எயிட் ஜீரோ அது வேறு எதாவது செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க மற்ற எதுவும் நீங்கள் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன்ஸோட மேட்ச் ஆகாது செவன் செவனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு நம்பர் ஞாபகம் வச்சுக்கோம் ஒன் ஒன் ஸோ லெவன் எயிட்டு இந்த எயிட் டூ த்ரீ கேட்குறாங்க இது ஒரிஜினலாக செஞ்சு பார்த்தா ரொம்ப லேட் ஆகும் ஸோ டூ த்ரீயில் டூ மைனஸ் த்ரீ போட்டுக்கோங்க ஆன்சர் மைனஸ் ஒன் ஆப்ஷன் ஃபோர் நைன் ஆக்சுவலாக ஏபி அட்ஜாயிண்டில் ஏபி வந்துச்சுன்னா பிஏ தான் வரணும் ஸோ மாற்றி வரல இங்கே அட்ஜாயிண்டே அட்ஜாயின் பி ஸோ இது வந்து ஃபார்மில் படி இதை நமக்கு நாட்டுரும் டென்னு டென் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஒன் மட்டும் விட்டுருங்க என்ன இருக்குது அப்படின்னா டூ அந்த டூ ஆரம்பிக்கிற ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் மட்டும் தான் வேறு எந்த ஆப்ஷன்லையும் டூன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணாது ஸோ இதை கொஞ்சம் ஞாபகம் வைக்கிற கஷ்டமாக இருந்தாலும் ட்ரை பண்ணுங்கள் லெவன் இந்த ஏ ஸ்கொயருக்கு இடையில் வந்து ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் போட்டுருங்க ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் ஸ்கொயர் மேக்ஸிமம் வந்து ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் வந்து சம்பள எதையுமே சேஞ்ச் பண்ணாது ஸோ அந்த ட்ரான்ஸ்போர்ஸை உள்ளே வச்சுக்கோங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க டுவெல் டுவெல் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ன மேட்ரிக்ஸ் இருக்கோ இந்த மேட்ரிக்ஸை அப்படியே ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் எடுத்து போடுங்க ஏன்னா கொஷினில் ஏ இன்வர்ஸ் கொடுத்துட்டு இங்கே என்ன கேட்குறாங்க ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் எடுக்கணும்னா சொல்கிறாங்க ஏ இன்வர்ஸ்க்கு இடையில் வந்து ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க 
அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஃபோர் பை ஃபைவ் ஸோ சிம்பிள் மாற்றி எழுதணும் அது ஆப்ஷன் ஒனில் தான் இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீனில் ஆப்ஷனில் வந்து இம் ட்ரான்ஸ்போஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க ஸோ இந்த ட்ரான்ஸ்போஸ் தான் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ ட்ரான்ஸ்போஸ் ஆப்ஷன் வந்து இங்கே மட்டும் தான் இருக்குது வேறு எந்த ஆப்ஷனையும் ட்ரான்ஸ்போஸ் கிடையாது ஸோ செகண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டீனு ஃபிஃப்டீனில் என்னென்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா காஸ் தீட்டா சைன் தீட்டா கே ஜீரோ ஸோ இதெல்லாம் வந்து மேட்ரிக்ஸில் ஃபஸ்ட் ரோவில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆப்ஷன் பாருங்கள் சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா ஜீரோ எது இல்லை அப்படின்னா கேக்கு பதிலாக ஒன்று இருக்குது ஸோ கேவோட வேல்யூ ஒன் சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா ஜீரோலாம் மேட்ரிக்ஸில் இருக்குது ஒன் மட்டும் இல்லை ஸோ இதை சால்வ் பண்ணி பழகிக்கோங்க பழகினா தான் எக்ஸாம்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பட் இது ஒன் மார்க்கு மட்டும் இப்படி மெமரைஸ் பண்ணால் ஸ்பீடாக முடிச்சிடலாம் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை கிராஸ் மட்டில் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஃபோர் டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூ மைனஸ் ஃபோர் ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ ஃபிஃப்டீன் ஸோ நம்ம சிம்பிள் மாற்றி மைனஸ் ஃபிஃப்டின் போடுவோம் இதை முறையே ஆட் பண்ணுங்கள் மைனஸ் நைன்டீன் அதை ப்ளஸ் நைன்டீன்னு சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா எல்லா ஆப்ஷனுமே பாசிட்டிவாக தான் இருக்குது செவன்டீன் செவன்டீன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தட் இந்த டூ இன்ட்டு த்ரீ நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணால் போதும் சிக்ஸு அடுத்து டூ இன்ட்டு டூ பை த்ரீயும் ஆட் பண்ணுங்கள் டூ இன்ட்டு த்ரீ அடுத்து டூ ப்ளஸ் த்ரீ இது வந்து சிக்ஸு இது வந்து ஃபைவ் இப்படி ஆரம்பிக்கிற ஆப்ஷன் வந்து செகண்டு மட்டும் தான் இருக்குது என்ன மைனஸ் சிக்ஸ்ன்னு இருக்குது அவ்வளோதான் ஸோ இருந்தாலும் இது மட்டும் தான் சிக்ஸு ஃபைவோட மேட்ச் ஆகுது ஸோ செகண்ட் ஆப்ஷன் எயிட்டீன் ரேங்க் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ரோ செகண்ட் ரோ தேர்ட் ரோ எல்லா ரோவும் பார்க்குறதுக்கு ஒரே மாதிரி தான் தெரியுது ப்ரொப்போஷ்னலாக இருக்குது ஒன் டூ த்ரீயை ஒன் டூ த்ரீ ஃபோரை வந்து டூ ஆல மண்டலே பண்ணால் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் அதே ஒன் டூ த்ரீயை மைனஸ் ஆல மண்டலே பண்ணிங்கன்னா தேர்ட் ரோ ஸோ எல்லா ரோவுமே ஒரே ரோ தான் அப்போது ரேங்க் ஒன் நெக்ஸ்ட் நைன்டீன் நைன்டீனில் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்டில் இந்த ஈக்குவல்ட்டுக்கு லெஃப்டில் வந்து இந்த ஏபி அது மாதிரி இந்த ஈக்குவல்ட்டுக்கு லெஃப்டில் சிடி அப்போ ஏபிசிடியை மெயினாக யூஸ் பண்ண டிட்டர்மெண்ட்டு தான் நமக்கு வந்து டினாமினேட்டரில் வரணும் அப்படி யூஸ் பண்ணது எது அப்படின்னா டெல் த்ரீ ஸோ பைக்கு கீழே வந்து டெல் த்ரீ தான் வரணும் அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது மாதிரி கொஷினில் பார்த்தீங்கன்னா இ பவர் இ பவர் இருக்குது அப்போ ஆன்சரில் இ பவர் தான் இருக்கணும் எந்த இ பவர் வந்து பையில் டெல் த்ரீ டெல் த்ரீ வச்சுருக்குன்னா இது ஒரு ஆப்ஷனு இது ஒரு ஆப்ஷன் இதில் தான் வந்து டெல் த்ரீ பையில் இருக்குது இதில் வந்து டெல் ஒன் தான் பையில் இருக்குது ஸோ இதை எடுக்கக்கூடாது அப்போது ஆப்ஷன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் லேம்டா இன்ட்டு ஏன் இருக்குல்ல இதில் வந்து லேம்டா பவர் என் மைனஸ் ஒன் தான் அவங்க போட்டிருக்கணும் ஆனால் என்னென்னு போட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த ஃபார்மில் தப்பாக இருக்குது மற்ற மாதிரிலாம் கரெக்டாக இருக்குது ஸோ இதை மட்டும் விட்டுருங்க இந்த ஒரு ஆப்ஷன் விட்டுட்டிங்கன்னா மிச்சம் இருக்கிறது ஒன் டூ ஃபோரை ஸோ ஆப்ஷன் ஃபோரை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க டுவெண்ட்டி ஒனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரேங்க் ஆஃப் ஏ ரேங்க் ஆஃப் ஆகுமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் ஏ ஸ்லாஸ் பி கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஈக்குவல் டு எதாவது கொடுக்கணும் த்ரீ ஆ டூ ஆ ஒன்னாக எதாவது கொடுக்கணும் எதுவுமே கொடுக்கல அப்படின்னா கன்சிஸ்டன்ட் மட்டும் தான் நம்மளால் சொல்ல முடியும் ஆனால் ஈக்குவல் டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஈக்குவல் டு வச்சுட்டு கன்சிஸ்டன்ட் சொல்லிடலாம் இதே நான் ஆர்டிகல் டு கொடுத்தாங்கன்னா இன்கன்சிஸ்டன் சொல்லலாம் அவ்வளோதான் ஸோ இதில் வந்து ஈக்குவல் டு என்ன நம்பர் கொடுக்காதனால நான் கன்சிஸ்டன்ட் மட்டும் தான் சொல்ல முடியும் என்ன சொல்ல முடியாது அப்படின்னா யூனிக்காக மெயினியான்னு சொல்ல முடியாது டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டூவில் பார்த்தா நான் ட்ரிவியல் இந்த வேர்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நான் ட்ரிவியல் வேர்டு வந்து நமக்கு ஃபஸ்ட்டு சாப்டர்னு காட்டி கொடுத்துரும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் ஆங்கிளில் வச்சு வர்ற ஒரே ஒரு ஒன்பேடு இந்த ஒரு ஒன்னு தான் இதில் வந்து இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ இன்ட்டு ஃபைவ் பை த்ரீ அப்போ டூ இன்ட்டு சிக்ஸ்டி டிகிரி இது வந்து த்ரீ இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ த்ரீ இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இது வந்து ஃபைவ் இன்ட்டு தேர்ட்டி டிகிரி அதாவது ஃபைவ் பை சிக்ஸ்னா தேர்ட்டி இது வந்து ஃபைவ் பை ஃபோர்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இதில் எந்த ஆங்கிள் சின்ன ஆங்கிள்னா இது தான் ஸ்மால் ஆங்கிள் ஸோ நம்மளோட ஆன்சர் வந்து ஃபைவ் பை ஃபோர் நெக்ஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோரு டுவெண்ட்டி ஃபோரில் என்ன கேட்குறாங்கன்னா இன்ஃபைனிட்லி மெனி சொல்யூஷன் சொல்கிறாங்க அப்போ கண்டிப்பாக லாஸ்ட் ரோ எல்லாமே வந்து ஜீரோவாக தான் இருக்கணும் லாஸ்ட் ரோ எல்லாமே ஜீரோவாக இருக்கணும்னா இங்கே மைனஸ் செவன்னா நம்ம ப்ளஸ் செவன் எடுக்கணும் இங்கே ப்ளஸ் ஃபைவ்னா நம்ம மைனஸ் ஃபைவ் எடுக்கணும் ஸோ அந்த சிம்பிளுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக செலக்ட் பண்ணுங்கள் போதும்
எல்லா டைமும் இப்படி கிடைக்காது இந்த டைம் மட்டும் தான் அது கிடைச்சிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஒன் வேர்டு ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது Fade away